ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഇ റൂൾസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഐ ഇ റൂൾസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരുപാട് റൂൾസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു റൂളാണ് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി റൂൾ അല്ല ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഐ ഇ റൂൾസിൽ വരാറുള്ള സാധാരണഗതിയിൽ വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് റൂളുകളും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ കൃത്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഐ ഇ റൂളിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടും അതിലുള്ള ആക്ച്വലി ഒരു ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ ഇ റൂൾസിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് വീഡിയോസിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറ് ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ റൂള് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ചെയ്തിരുന്നത് റൂളുകളെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് റൂളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്ത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ റൂൾസ് നോക്കുക റൂൾസ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്രെൻഡ്സ് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഫോർ കേബിൾസ് ക്യാരിയിങ് എ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെ വി ആൻഡ് ലെവൻ കെ വി ഇതൊന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആക്ച്വലി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്ര ഇത്തരം ടിപ്പിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്രെൻഡ്സ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഫോർ കേബിൾസ് ക്യാരിയിങ് എ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെ വി ആൻഡ് ലെവൻ കെ വി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് വളരെ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അസംഷൻ ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് നാലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് നാലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ഓപ്ഷനുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇതിന് പകരം വേറൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ചോദിക്കുക വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കുക ആ വാ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൂന്നാല് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേബിളിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ ഐ എസ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിച്ച് വെക്കാം കേബിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഐ എസ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ എസ് വൺ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ ഐ എസ് കോഡുകൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഐ എസ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൂവായിരത്തി എഴുപത് മുതലായ ഐ എസ് കോഡുകൾ പഠിച്ചില്ല അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് കേബിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളുടെ ഐ എസ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്നിൽ വരുന്നു കോഡാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ആ കോഡാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ് വൺ ദ ഡിസൈഡ് മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ലേയിങ് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസ് എന്ത് ലേയിങ് കേബിൾ ലേ ചെയ്യണം കേബിൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് നിന്ന് ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫ്രം സർഫസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഈസ് ഫോ ആസ് ഫോളോസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ കേബിൾസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ കേബിൾസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഷുഡ് ബി പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ സോ ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ കേബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ദൻ കേബിൾസ് അറ്റ് റോഡ് ക്രോസിങ്സ് അതുപോലെ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേബിൾ സെറ്റ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ റോഡ് ക്രോസിങ്സ് റെയിൽവേ ക്രോസിങ്സ്
അതുപോലെ ഇതേ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ ലോ വോൾട്ടേജ് കേബിളുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ കേബിളുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് റോഡ് ക്രോസിങ്ങും റിവർ ക്രോസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഉത്തരം വൺ മീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്രെൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഫോർ കേബിൾസ് ക്യാരിയിങ് എ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ കെ വി ആൻഡ് ലെവൻ കെ വി എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതിനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കെ വിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ വിക്കും ഇടയിലാണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാല്യൂ മാത്രം മാറ്റുക മുപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനും മുപ്പത്തി മൂന്നും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം വൺ പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ലോ വോൾട്ടേജ് കേബിളുകളാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലോ വോൾട്ടേജ് കേബിൾസ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം ലോ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ കേബിൾസ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇതേ ചോദ്യത്തിൽ റോഡ് ക്രോസിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്സും എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ റോഡ് ക്രോസിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്സ് ഇത്തരത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ മീറ്റർ ക്ലിയർ വളരെ ഈസി അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ക്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഓക്കെ സോ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കേബിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഐ റൂൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഐ റൂൾസുകൾ ഉണ്ട് ഇത്രയും റൂൾസ് ഒരു നാലഞ്ച് റൂൾസും കൂടെ നമുക്ക് ഐ റൂൾസിൽ മേജർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണിത് റൂൾ നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴാണ് റൂൾ നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഓർ അപ്രോച്ചിങ് ഈച്ച് സാർ ഓക്കെ ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഓർ അപ്രോച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴാണ് എൺപത്തി എട്ട് ഗാർഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണത് ഗാർഡിങ് ഓക്കെ ഗാർഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എൺപത്തി എട്ട് പിന്നെ എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ലൈൻസ് ഫ്രം ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസും സർവീസ് ലൈൻസും പറയുന്നതാണ് എൺപത്തി ഒമ്പത് നയൻറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എർത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നയൻറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എർത്തിങ് വയറിലായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി വൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എർത്തിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡിവൈസസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈറ്റ്നിങ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റി എർത്തിങ് ആണ് നയൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു ലൈറ്റ്നിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈറ്റ്നിങ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി എർത്തിങ് നയൻറ്റി വൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡിവൈസ് നയൻറ്റി ടു ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈറ്റ്നിങ് ലൈറ്റ്നിങ് അഗെയിൻസ്റ്റുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ എയ്റ്റ് നയൻ ഓർത്തേക്ക സർവീസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗാർഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എയ്റ്റി സെവൻ ലൈൻസ് ക്രോസിങ് ഓർ അപ്രോച്ചിങ് ഇസ്റ്റർ അതാണ് നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബ്രീഫിങ് നമ്മുടെ ഐ ഇ റൂൾസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏകദേശം ഒരു ബ്രീഫിങ് ആണിത് ഏകദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും കവേർഡ് ആണ് ഇനിയും കുറേ റൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിച്ചു കാണുന്ന കുറച്ചേറെ റൂൾസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഹോപ്പ് ഓൾ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഐ ഇ റൂൾസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക